Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo, caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Ulisses de Geografia. Não se esqueça de inscrever em nosso canal para ficar sempre atento às nossas videoaulas. Então, meus queridos, vamos falar sobre a atividade de número 9. Nós iremos falar a respeito das coordenadas geográficas. Professor, mas o que são coordenadas geográficas? Antes que a gente parta para elas, vamos aí lembrar do que nós já falamos, tá certo? Nós já falamos sobre a latitude, é referente ao estudo dos paralelos na Terra. Vimos que a Terra possui 180 paralelos distribuídos, 90 para cada hemisfério. Vimos que o planeta Terra possui um paralelo que é mais importante, que é a linha do Equador, que corresponde ao zero graus. Então nós vimos que a partir da linha do Equador, dividimos o nosso planeta Terra em dois hemisférios. Ao norte da linha do Equador, nós temos aqui o hemisfério norte. E ao sul da linha do Equador, nós temos tudo isso aqui no hemisfério sul. Vimos que destes paralelos, os mais importantes que recebem nome são os círculos polares do Ártico e da Antártico. Temos também o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul. Essas são as cinco linhas imaginárias dos paralelos. E a distância de qualquer paralelo da superfície ter terrestre a, até a linha do Equador, essa distância é chamada de latitude. E não esqueçam, a latitude ela varia, repetindo, de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. Lembrando que os paralelos são representados por linhas horizontais. Se esse ponto A ou o ponto B, ou o ponto C, ou o ponto D estiver no mesmo paralelo de 10 graus, então o valor destes pontos também será de 10 graus. Tá legal? Nós também estudamos os meridianos. Os meridianos são linhas de semicírculo dos círculos totais da Terra. Nós vimos que são 360 meridianos que a Terra possui. Esses 360 meridianos eles estão distribuídos em nosso planeta, divididos pelo um meridiano principal. Quem é ele, professor? É o meridiano de Greenwich, né? Nós falamos isso na aula passada. Então, o meridiano de Greenwich é o meridiano principal que divide a Terra em dois hemisférios. À direita dele, nós temos aqui o hemisfério oriental, representado pela letra E ou pela letra L. E à esquerda, nós temos aí o hemisfério ocidental, representado assim, então, pela letra O ou então pela letra W. Vimos também que o oeste é o hemisfério ocidental e repetindo também o leste é o hemisfério oriental. Vimos que a Terra tem 360 meridianos distribuídos em dois hemisférios. Se é distribuídos em dois hemisférios, corresponde então que nós vamos ter de 0 a 180 graus leste e também de 0 a 180 graus oeste de Greenwich. Tá? Então, nós não podemos esquecer disto. Essa distância do meridiano principal a qualquer outro meridiano da Terra é chamada de longitude. Então, longitude é a distância em graus de um meridiano a outro em nosso planeta Terra. Todos os pontos que estiverem nesse mesmo meridiano terão o mesmo valor. Então, o ponto A, o ponto C, o ponto D, B possui todos aqui sua localização em qual longitude? 10 graus. Mas, professor Ulisses, para que servem as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas elas servem para justamente nos localizarmos em qualquer ponto da superfície terrestre, utilizando, então, duas linhas principais. Uma é a linha de um paralelo e a outra é de um meridiano. 
Lembrando que os paralelos nos dão a latitude e os meridianos nos dão a longitude. E ao cruzarmos um paralelo e um meridiano, nós obteremos assim então a coordenada geográfica. A coordenada geográfica ocorre a partir do cruzamento de duas linhas imaginárias. Quando eu cruzo um meridiano com um paralelo, eu obtenho aqui o meu ponto de interseção. Olha aí, meu ponto de interseção. Então, eu sei que esse ponto que eu vou agora nomear de ponto A, a minha longitude, que é referente aqui ao Y, é de 0 graus. E a minha latitude corresponde ao x aqui, corresponde também a zero graus. Por quê, professor? Porque tanto aqui, que é o meridiano principal, e como aqui é a linha do Equador, este ponto que está aqui localizado na interseção destes dois outros conjuntos de linhas imaginárias, ele, obviamente, está em ambos zero grau. Observe aqui atentamente um exercício para vocês tomarem como, por exemplo, de resolverem os exercícios daqui a pouco. Tá? Então, observe como nós encontramos uma coordenada. Eu quero aqui, olha a pergunta, encontre o ponto A, encontre a coordenada do ponto A. Como você vai proceder? Lembrando, os meridianos são linhas verticais. Então, aqui nós temos aqui já o meridiano do ponto A. E aqui nós temos uma linha horizontal que corresponde aos paralelos. Então, se eu pedisse, me dê a coordenada do ponto A, você vai primeiro me trazer a latitude, e se você observar o ponto A aqui, ó, a latitude aqui do ponto A corresponde a quantos graus? Zero graus. Então, a latitude, zero graus. E qual é a longitude aqui do ponto A? A longitude é uma linha vertical, que ele está aqui acima. Então, a longitude foi 15 graus. Veja, 15 graus ele está à direita ou à esquerda do zero? Muito bem, está à direita, portanto, é leste, tá certo? Então, a gente não pode esquecer disto. Ponto B, vamos aí para o ponto B. No ponto B, nós temos que, encontrado aqui, nós temos que a latitude do ponto B, de quantos graus? 10 graus. Professor, esses 10 graus está acima ou abaixo do zero? Muito bem, está abaixo. Se está abaixo, todo e qualquer ponto que estiver abaixo do linha do Equador, está no hemisfério sul. Não esqueçam de colocar o hemisfério, não esqueça a posição. Se você colocar só o número, no caso aqui, e não colocar, você errou a questão. Tem que colocar sempre a referência, exceto quando for zero. Mas aqui ele está abaixo do zero, portanto aqui na latitude 10 graus sul. E agora... Já achei minha linha horizontal. Vamos agora procurar a linha vertical. Olha aí, ó. se eu pegar o ponto B e olhar, nós temos aqui 15 graus. Veja que esses 15 graus está à direita ou à esquerda? Muito bem, está à esquerda. Portanto, nós temos que a longitude é de quantos graus? 15 graus o quê? Oeste. Lembrando que do meridiano de Greenwich para a esquerda dele, tudo isso é hemisfério ocidental que de meridiano de Greenwich à direita dele, hemisfério oriental, certo? E por último, nós temos aqui o ponto C. O ponto C, nós temos a linha, olha aí, horizontal. Quem é ali a pontuação? De quantos graus? 10 graus. Mas está acima, então lembre-se que tudo acima da linha do Equador, hemisfério norte. E tudo abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Ok? Então, esse zero aqui, olha aqui a latitude, latitude 10 graus norte. E a longitude? Longitude é bem simples, né? É a linha vertical. Então, a longitude está quantos graus? Zero graus. Leste ou oeste, professor? Nenhum dos dois, porque ele está no zero, tá certo? Então, vamos aí, pessoal, para mais um exercício. Vamos aí para a localização geográfica do ponto A. Então, você vai fazer da seguinte maneira. Ponto A, a localização geográfica. Eu quero a latitude e eu quero a longitude do ponto A. Então, a latitude do ponto A, se você observar, você vai ver que latitude é onde o ponto está na linha horizontal, né? Se você observar, o ponto A está localizado a 10 graus de latitude norte. Por que norte? Porque está acima do zero, né? Então, latitude norte. E a longitude do ponto A, a longitude do ponto A está no ponto de 15 graus. Olha aí, ó. 
e longitude de 15 graus oeste. Se observarmos a coordenada geográfica do ponto B, nós temos que a latitude do ponto B corresponde a 10 graus, olha a latitude aqui, ó. A latitude do ponto B corresponde a 10 graus sul, por quê? Porque está abaixo da linha do Equador, então é 10 graus sul. E a longitude do ponto B, se você observar, a longitude do ponto B é 15 graus leste de Greenwich. Então aí no ponto A nós temos o quê? A latitude de quantos graus? A latitude do ponto A são quantos graus? Olha aí, ó, a latitude 10 graus sul. E sua longitude corresponde a quantos graus do ponto A? 15 graus, né? Então, temos aí que o ponto A temos a longitude de 15 graus, o que? Oeste. Por quê? Porque está à direita do meridiano principal, né? Essa aí. Agora vamos aí encontrar o ponto B, a coordenada geográfica do ponto B. Então a latitude são 10 graus, o que? Norte, porque está acima do Equador. E a longitude? A longitude são quantos graus? Se você observar, a longitude são 15 graus. Tá? Para o leste. Por que leste? Porque está à esquerda do meridiano principal. Me dê a coordenada geográfica dos pontos A, B, C. Se você observar, nós já temos aqui a nossa primeira coordenada geográfica, ponto A. Então, a latitude do ponto A corresponde a 10 graus. O que? Norte. Por que norte? Porque está acima da linha do Equador. E a longitude? Qual é a longitude do ponto A, professor? Eu não sei qual é a longitude do ponto A. É bem simples. Professor, se tiver em branco entre dois números, o que, é que você vai fazer? Você pode raciocinar. Se aqui é 15, aqui é 45, depois de 45, 60, 60 você está vendo que há a, que a variação de 15 em 15. Então, 45 mais 15, 60. 15 mais 15, aqui é o quê? 30. Né? Então, você já vai encontrar agora a longitude, né? porque agora eu, eu descobri quem era que estava faltando aqui. A variação de 15 em 15, então 15 mais 15, 30. E aqui vai ser 30 graus. Leste ou oeste? Ah, professor, estou vendo aqui que está à esquerda do zero. Se está à esquerda do zero, é leste. Ah, professor, mesma coisa. Está faltando quem aqui, professor? Eu não sei quem é. Eu sei que aqui é 10, aqui é 30. Aqui tem uma variação de quantos em quantos graus, professor? De 10 em 10. Então você está vendo a sequência, né? Você está vendo aí a ordem, né? 10, 20, 30. De 10 em 10 a variação. A longitude do ponto B deu quantos graus? A longitude deu quantos? 75. Então aí no ponto B temos 75 graus leste ou oeste? Professor, eu estou vendo que o 75 está à esquerda, então é leste. E a latitude do ponto B? A latitude foi o quê? 20 graus norte ou sul? Professor, eu estou vendo que está abaixo da linha do Equador, então é sul. Ponto C agora. O ponto C, nós temos aqui, ó, qual é a latitude? Aí, professor, o ponto C está em cima do zero, então a latitude é zero graus. E qual é a longitude do ponto C? A longitude do ponto C foi quanto? 90. Leste ou oeste? Leste, professor. Por quê? Porque está à esquerda do meridiano principal. Tá ok? Vamos para um outro exercício. É, eu quero que você me dê os, as coordenadas geográficas dos pontos A, B, C, D e E. Se você observar, no ponto A está faltando quem? Está faltando um ponto aqui e está faltando a coordenada aqui. Mas, professor, se a gente observar, a variação aqui está sendo de quantos em quantos graus, professor? De 15 em 15, ó, porque 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, aqui tem que ser quantos graus? 60 graus. Olha aí, já encontramos, né? Professor, aqui a variação também é de 15 em 15, né, professor? É, porque 15 mais 15, 30. Mais 15, aqui tem que ser quanto? 45 graus. Por quê? 45 mais 15, 60. A mesma coisa aqui, né, professor? A variação aqui está sendo de quanto em quanto? Ah, professor, eu já encontrei. A variação aqui está dizendo que é de 10 em 10. Por quê? 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Depois de 30, mais 10, 30. 40, tá certo? Então aí você já encontrou o que estava faltando. Então a latitude do ponto A foi quantos graus? 30. E a longitude do ponto A? A longitude foi 60. Então aí 
o ponto A, nós vamos encontrar 30 graus de latitude norte ou sul. E aí, pessoal, todo mundo aqui está em cima do zero. Então, é um logo acima, hemisfério norte. Ok? Bora lá. E a longitude? A longitude do ponto A deu quanto? 60. Então, é 60 graus o quê? Leste ou oeste? Professor, o 60 aqui está à esquerda. Se ele está à esquerda, então é hemisfério ocidental. Vamos aí para o ponto B. No ponto B, vamos para a latitude, né? A latitude do ponto B são quantos graus, professor? A latitude do ponto B são 10 graus. O quê? Norte ou sul? Norte, né, professor? Porque o senhor disse que estiver acima do zero, o hemisfério norte. A longitude do ponto B está a quantos graus? 45 graus. Leste ou oeste? Oeste, né? Porque está à esquerda do meridiano principal. Então, aí, nós temos aí 45 graus oeste. Vamos aí para o ponto C. Né? No ponto C... Nós temos que a latitude do ponto C são quantos graus? 40. Então, aí, o ponto C, a latitude, são 40 graus o quê? Norte, porque está acima do Equador. E aí, nós temos também 45 graus né? a leste de Greenwich. Então, aí, nós temos aí o ponto C a 45 graus leste de Greenwich. Vamos aí para um próximo ponto, que é justamente o ponto D. O ponto D, nós temos aí que a latitude são quantos graus? 20 graus norte. Por quê? Porque está acima da linha do Equador. E nós temos também que a longitude são quantos graus? 60, né? A longitude são 60 graus leste. Por quê? Porque está à direita de Greenwich. Vamos para o último ponto da gente. O ponto E. Qual é a latitude do ponto E? A latitude são quantos graus? 10 graus. 10 graus norte ou sul? Sul, porque está abaixo da linha do Equador. Então, aí, 10 graus sul, porque está abaixo da linha do Equador. E a longitude do ponto E? A longitude do ponto E deu quantos graus? A longitude do ponto E deu 45 graus leste. Por quê? Porque está à direita de Greenwich. E, então, para finalizar, o exercício para sua casa é você me dá os pontos das coordenadas geográficas do ponto A até o ponto J. Certo? Você não precisa copiar, desenhar esse mapa no seu caderno. Eu só preciso que você faça isso aqui. Faça isso no seu caderno, tá bom? É somente isso que eu quero que você copie no seu caderno. Então, muito obrigado pela participação. Até uma próxima aula.